שלום, שלום לכולכם. אנחנו נמשיך עם התרגול. הנושא שנעסוק בו עכשיו הוא התקה, הנושא של התקות לינאריות. אז נתחיל בתרגיל, בתרגיל הבא. יש למסור התקה לינארית, T, מ-R4X ל-R4X, שמקיימת את התנאים האלה. זאת אומרת, ש-T של X בריבוע פלוס X שווה T של X בשלישית פחות 1, T של X בשלישית פחות X ועוד 2 שווה X ועוד 1, והגרעין של T ממש מוכן בתמונה של T. טוב, אני מזכירה לכם, שוב, כדי לנצל טוב את ה... את הפתרונות האלה, את, את, את הסרט הזה, אז אתם עדיף שתנסו בעצמכם לפתור את השאלה לפני שתצפו בפתרון. טוב, אז אוקיי, אז אין לגשת לשאלה כזאת. אנחנו רוצים שהתנאים האלה יתקיימו. זאת אומרת שאנחנו צריכים למשול, לחשוב שאם קיימת T, כזאת, מה הדרישות, אה, מה, מה אפשר להסיק על T, כן? אז אה, אה, אם קיימת T כזאת, טרנספורמציה לינארית כזאת, אז <coughs> מה, מה ניתן לומר? אז כמובן, התנאים האלה מתקיימים, אבל יש גם תנאי על הגרעין והתמונה, ברגע שיש תנאי על הגרעין והתמונה, אנחנו גם צריכים לחשוב Uh, על משפט המימד, כן? זה אחד המשפטים uh, המרכזיים, וזה uh, כבר נותן לנו אינפורמציה מסוימת. אז uh, uh, דבר ראשון, uh, אנחנו יודעים שהמימד של הגרעין פלוס המימד של התמונה צריך להיות שווה לארבע, אבל אם הגרעין ממש מוכל בתמונה, אז זה אומר שהמימד של הגרעין קטן ממש, טוב, אין לי מספיק מקום, קטן ממש, אני אמחק, כן, טוב, המימד של הגרעין קטן ממש מהמימד של התמונה, כן, וזו מסקנה של... 529, כן, אני מסבירה, <coughs> כי אם הגרעין, המימד של הגרעין שווה למימד של התמונה, מכיוון שהגרעין מוכל בתמונה, על פי 529 היינו מקבלים שהגרעין שווה לתמונה, וזה בדיוק בניגוד לדרישה. בקיצור, אנחנו יודעים שהמימד הזה, המימדים קשורים על ידי האי שוויון וגם על ידי השוויון הראשון שרשמתי. אז מה האפשרויות? אז אין, אין הרבה אפשרויות, כן? אם אנחנו מסתכלים, כאן אני ארשום את המימד של התמונה, כן? וכאן המימד של הגרעין. אוקיי. אז אם המימד של ה... סליחה, המימדים האפשריים הם מספרים שלמים בין 0 ל-4. אם המימד של הגרעין הוא 0, כן? אז המימד של התמונה היא 4. טוב, אני אכתוב בהתאמה, כן? אם המימד, ואז הכל מתקיים כפי שראינו קודם. אם המימד של הגרעין הוא 1, אז המימד של התמונה הוא 3. טוב, זה בגדר של הדברים האפשריים. אחר כך ננתח את זה יותר בפרטים, אבל לכאורה, כן, זה מה שיש לנו לפי שתי, שני התנאים שרשמנו. עכשיו, מה עוד? 0, 1. אם המימד של הגרעין שווה 2, אז המימד של התמונה שווה 2. וזה כבר לא רלוונטי, כן? ואם המימד של הגרעין יותר גדול, כמובן משתיים, אז המימד של התמונה יהיה יותר קטן. בקיצור, אלה האפשרויות, אוקיי? טוב, 
אז בואו נבחן את האפשרות הראשונה. אם המימד של הגרעין שווה ל-0, כן, אז מה זה אומר? אז זה אומר שבעצם הגרעין עצמו הוא התת-מרחב ה-0, כן? זאת אומרת ש-T היא חד-חד ערכית, כן? זאת אחת התוצאות החשובות. איך זה מסתדר עם המתונים? זה לא מסתדר, כי אנחנו יודעים, כן, לפי הדרישות, נגיד שזה יהיה 1, זה יהיה 2, זה יהיה 3. לפי דרישה 2, לשני הפולינומים x בריבוע ועוד x ו-x בשלישית פחות 1, אותה תמונה. אז זה אומר ש-t לא חד חד ערכית. זה סותר את 2. לכן, המימד של הגרעין שונה. אוי, פה כתבתי משהו לא נכון. פה זה מימד, כן? אז המימד של הגרעין לא יכול להיות 0. זאת אומרת, יש רק אפשרות אחת, שהמימד של הגרעין הוא 1, והמימד של התמונה הוא 3. טוב, אז זה כבר, אנחנו רושמים, זה מאוד uh, מעניין, כי למשל, אם אנחנו יודעים uh, uh, וקטור 1 שבגרעין, אנחנו יודעים מי זה הגרעין, וכאן אנחנו יודעים ששלושה וקטורים בלתי תלויים לנערי בתמונה, יגדירו uh, uh, את, uh, את כל התמונה. טוב, אוקיי. אז uh, <coughs> אנחנו, שוב, uh, אנחנו חוזרים לנתונים. <coughs> אנחנו רוצים uh, שהדברים האלה יתקיימו, uh, וכדי לנצל את הנתון הזה, אנחנו נשתמש במשפט 6-12. משפט 6-12 אומר... שאם אנחנו אה, נותנים, כן, מגדירים את התמונות של וקטורי בסיס של מחווי, אז ההעתקה הלינארית מוגדרת היטב על ידי הנתונים האלה, כן? אז אה, לא צריך להוכיח שיש לנו העתקה הלינארית, לא אה, שום דבר נוסף. הנתונים של התמונות של וקטורי בסיס, מגדירים עתקה לינארית אחד ויחידה. זאת אומרת, המטרה שלנו כאן היא להגדיר את T על וקטורי בסיס מסוים של המרחב R4X. אז כמובן, לא ניקח סתם בסיס, בסיס הסטנדרטי, כאילו אנחנו תמיד משתמשים, לעתים קרובות משתמשים בבסיס הסטנדרטי, כי זה הפשוט ביותר. פה לא מתאים. בסוג כזה של תרגיל, צריך לפתור, ל- לבחור בסיס שמתאים לנתונים. אז כאן יש וקטורים מעורבים, כן? אתם רואים את הפולינומים האלה, יש דרישות עליהם, אז, ויש דרישות על התמונות שלהם. אז זה בדיוק מסתדר עם 6 12, שאנחנו uh, צריכים להגדיר את התמונות של וקטורי בסיס. אז בואו ניקח כוקטורי בסיס. אם זה אפשר, את הפולינום <coughs> שמופיעים בנתונים. יש לנו שלושה וקטורים. נבדוק אם הם בלתי תלויים לינארית. אם הם בלתי תלויים לינארית, אז <coughs> נשלים uh, את הקבוצה הזאת, נוסיף עוד פולינום כדי uh, לקבל בסיס של המרחב, אוקיי? Okay? אז uh, זה, זה הרעיון, כן? אז כאן זה היה אחד, נעבור לשתיים. <coughs> נבדוק האם הפולינומים הפולינומים <coughs> בואו ניתן להם שמות p1 שווה x בשלישית מינוס x ועוד 2 p2 של x שווה x בריבוע ועוד x ו-p3 x שווה x בשלישית פחות אחד, כן? אוקיי, okay. נבדוק האם הפולינומים האלה בלתי תלויים לינארית, כן? Uh, הסברתי כבר את כל המחשבה שיש מאחורי זה. אוקיי, okay. uh, נעשה זאת, כן? כרגיל, בעזרת המרה, 
ל-R4, אתם מכירים את הטכניקה, אנחנו משתמשים במרחב השורות, בקואורדינטות של הוקטורים, פולינומים האלה לפי בסיס מסוים, ועוברים למרחב השורות המתאים. אוקיי, אז כאן כמובן אנחנו לוקחים את הבסיס הכי פשוט, כדי, הבסיס הסטנדרטי, כדי לבדוק, כן? אז נסמן b שווה, אולי e, b כבר יהיה תפוס, e, הבסיס הסטנדרטי, x בשלישית, x בריבוע, x אחד, כן? חשוב לציין את הסדר. אז p1, p2, p3, בלתי תלויים לינארית, אם ורק אם וקטורי הקורדינטות שלהם לפי בסיס E, כן? P2 ו-P3, E בלתי תלויים לינארית ב-R4. כאן זה ב-R4X, כן? אם אני לא טועה, אה, זה לפי משפט... אה, חמש, שלושים וחמש, תבדקו, כן? <laughs> זה באזור. אוקיי, um, okay, אז... Uh, <coughs> אז uh, נדרג את המטריצה של וקטורי השורות. הם... הם P1, P2, הוקטורי הקורדינטות שציינו כרגע, P3, E, כן? זה שיטה כבר, זאת שיטה כבר ידועה לכם. אז אנחנו, אני כותבת קצת בקיצור את כל ההסברים האלה, כי אנחנו ראינו את זה כמה פעמים, אתם מכירים. אם הייתי כותבת, אני לא כותבת פה כמו, כפי שהייתי כותבת במבחן או בממן, צריך להסביר קצת יותר מה שיש מאחורי זה. טוב, אז, אז נרשום פי אחד וכולי, כן? לפי הסדר. רק שאני לא זוכרת איזה סדר קבעתי. אה, אוקיי, פי אחד, פי שתיים ופי שלוש. אוקיי, אז, אז יש לנו אחד. 0, מינוס 1 ו-2, השני זה x, 0, 1, 1, 0, והשלישי 1, 0, 0, מינוס 1, אוקיי? אז אנחנו מדרגים 1, 0, מינוס 1, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 0, השורה השלישית פחות הראשונה, 1 מינוס 3, טוב, אז זה כבר מהיר, קיבלנו מטריצה מדורגת, כן, ללא שורת אפסים, זאת אומרת, השורות האלה במטריצה המדורגת בלתי תלויות לינארית, לכן גם המקוריות בלתי תלויות לינארית, מפני שמרחב השורות לא משתנה על ידי פעולות אלמנטריות, כן? אוקיי, okay, אז הוכחנו um, כך ש-P1, P2, P3 הם פולינומים בלתי תלויים לינארית. אוקיי, okay, אז um, אנחנו נוסיף uh, פולינום P4 של X uh, כדי ש-P1, P2, P3, P4 כדי שהקבוצה הזאת תהיה בסיס למרחב R4X, אוקיי? טוב, אז מה להוסיף? בואו נרשום פה באדום, מה שאנחנו נוסיף, אנחנו רוצים ארבעה וקטורים בלתי תלויים לינארית, מכיוון שהמימד הוא ארבע, נוכל להוסיף שזהו בסיס. כבר דרגנו, אז אם בצורה המדורגת פה, בואו נוסיף באדום, כן? אז... וקטור כדי שהמטריצה תהיה מדורגת, למשל 0, הכי פשוט 0, 1, אז זה יהיה אותו מקור, 
אותו וקטור במקור, כי בעצם לא עשינו שום דבר לשורה הרביעית בפעולה אה, כאן, וזה מפתיע שאנחנו מקבלים אה, ככה קבוצה אה, בלתי תלויה לינארית. אז נוסיף p4 של x שווה 1, פולינום הקבוע, אוקיי? טוב, יפה. אז אה, מה נשאר לנו אה, לעשות? אה, אנחנו צריכים עכשיו להגדיר את, על הבסיס הזה, זה נראה הבסיס הכי מתאים שאפשר, העתקה שתקיים את הנתונים. טוב, אז אין הרבה, הרבה על מה להתלבט לגבי התמונה של ה-P1. עכשיו, שני, הוויתור, שני הפולינומים, ה-P2 ו-P3, יש להם אותה תמונה. לכאורה אני יכולה לבחור מה, ש... מה שאני רוצה, אבל אנחנו רוצים גם שהגרעין יהיה מוכל בתמונה. אז כדי להבטיח את, ה... את ההכלה הזאת, אנחנו צריכים לדעת מי זה הגרעין, כן? אוקיי, אז מי זה הגרעין? קודם כל אנחנו יודעים שהגרעין הוא ממימד אחד, ואם הוא ממימד אחד מספיק למסור וקטור אחד. אז הוקטור הזה יבוא מהתנאי השני בעצם. תסתכלו כאן. אמרנו שהם, כן, השוויון הזה מראה לנו שהפונקציה לא חד חד ערכית. כי יש שני וקטורים מאותה תמונה. אז שימו לב, אם, אם יש לכם, כן, אולי נכתוב את זה בצד, כאן, אם t של u שווה t של v, כן, זה אותו דבר. כמו להגיד ש-t של u פחות t של v שווה וקטור 0. זאת אומרת, ש... בגלל הלינאריות של t של u מינוס v שווה וקטור 0, זאת אומרת, כן, ש-u מינוס v בגרעין, כן? אז להגיד ש-2 ש... זה בעצם להגיד שההפרש בגרעין. אז הנה, מצאנו את הגרעין. אז נרשום uh, את ה... Uh, מה שאמרנו כרגע, 3. מה זה הגרעין, כן? אז <coughs> ככה, t של p1, מה שאמרתי קודם, שווה t של p, t, לא, p2, כן? שווה t של p3, זה אומר בעצם שp של 2 פחות p3 בגרעין. אוקיי, p2 פחות p3 זה בעצם, איפה? n, x, p2 פחות p3, רק שנייה, אז p3 זה x בשלישית, אוקיי? אז זה לא משנה אם אני אכתוב בעצם, נכון? p3 מינוס p2, כן? זה לא משנה שום דבר, וככה אני אכתוב את המקדם הראשון יהיה 1, אז x בשלישית פחות 1, פחות p2, מינוס x בריבוע, מינוס x, ועוד פחות 1. כן, אז אני חוזרת, x בשלישית פחות 1, פחות x בריבוע, מינוס x. אוקיי, אז... אז הוא שונה מ-0, אז וקטור שונה מ-0, הוא בלתי תלוי לינארית. זאת, אנחנו יודעים שהמימד, וגם, כן, המימד של הגרעין הוא 1, לכן אנחנו יודעים שהגרעין זה בדיוק הספן של x בשלישית מינוס x בריבוע מינוס x מינוס 1. טוב, אוקיי. אז אנחנו רוצים שהגרעין יהיה מוכל בתמונה, זאת אומרת שיש וקטור אחד, כן, בתמונה, אחד מהוקטורים, הוקטור הזה, כן, הוא צריך להיות ב-M T. זאת אומרת שאחד הוקטורים, הכי פשוט, זה לשלוח אחד מהוקטורים של הבסיס B לוקטור הזה. אז... זהו, אז אנחנו נתחיל להגדיר את t, 
את T, אז על וקטור היא B, באופן הבא. אז קודם כל, T של P1 של X, אנחנו נגיד שזה X פלוס 1. כן, טוב, זה אין לנו ברירה, זה מה שדורשים מאיתנו. עכשיו, T של P2 של X שווה T של P3 של X, שניהם נשלחו לאותו מקום, ונגיד שנשלח אותו סתם ל... אה, אפשר לשלוח לוקטור של הגרעין שרצינו, כן? זאת אומרת, X בריבוע, <coughs> אה, X בריבוע. מינוס x בריבוע, מינוס x מינוס 1, כן? ונשאר עוד וקטור, שזה p4 של x, אז לאן נשלוח אותו? אז בעצם הדרישות כבר נוצלו, כן? לא נשאר שום דבר. רק כשאנחנו רוצים, בעצם, אנחנו חייבים, גם צריך לשים לב, שאנחנו חייבים שהמימד של התמונה יהיה 3. אז אנחנו צריכים לבחור פה וקטור שיהיה בלתי תלוי בשני וקטורים הקודמים, כדי להבטיח את ה... את ה... שהמימד יהיה שלוש. אם אני ארשום גם פה, נגיד, שני x פלוס 2, אז uh, זה לא יעבוד, כן? אז ניקח וקטור שבלתי תלוי, למשל, ניקח אחד, כן? או x בריבוע, או מה, ש... מה, ש... מה שאתם רוצים, העיקר לקבל שלושה וקטורים בלתי תלויים מינארית. טוב, אז זה לא הסוף, כן? אז אנחנו אומרים ככה, על פי משפט 6-12 מוגדרת עתקה לינארית, טרנספורמציה לינארית, t מ-r4x ל-r4x על ידי התנאים, כל התנאים האלה, אני אקחה להם אחד גדול, כן? התנאים 1, כן. עכשיו נבדוק שההעתקה שהגדרנו מקיימת את הדרישות. אנחנו צריכים לבדוק שבאמת פעלנו כדי שהדרישות יתקיימו, אבל עכשיו צריך לבדוק שאכן הן מתקיימות, שלא יתקלקל משהו בדרך. טוב, אוקיי, אז נחזור אחורה. אחד ושתיים זה ברור שזה מתקיים, כן? כן, אז אחד ושתיים מתקיימות. זה הדברים הכי פשוטים, כן? הדרישות הכי פשוטות זה מה שכתוב פה. טוב, נבדוק. שבאמת קרטי מוכל באינטי. אנחנו צריכים להסתכל, כן, על העתקה שיש לנו כאן, כן, ומפה, מההגדרה הזאת, לחשב את קרטי, לחשב את טימטי, ולהראות, אה, להראות שבאמת התנאי מתקיים. טוב, אה, למצוא את הגרעין אה, מה... מהגדרה כזאת לפי וקטורי בסיס, זה מאוד מסובך, כן? אה, לכן, כן, כי אנחנו צריכים למצוא כל הפוליומים P של X, כך ש-T של P של X שווה וקטור האפס. אז לכן עדיף לגשת אה, ב... בצורה אחרת, על ידי להתחיל מהתמונה. אפילו אם זה תנאי, תנאי לגרעין, הרבה יותר קל להתחיל מהתמונה. מדוע? כי התמונה, אנחנו יודעים למצוא קבוצה פורסת שלה לפי... שש, תשע, אנחנו יודעים שהתמונה נפרסת על ידי התמונות, כן, של וקטורי בסיס. זה חשוב ביותר, כי בעזרת השש, תשע, אנחנו יכולים למצוא קבוצה פורסת, ומקבוצה פורסת, כמובן, אנחנו יודעים איך למצוא בסיס בעזרת מרחב השורות, על ידי המערה, תהליך ידוע. אוקיי. אז euh, לכן, מה קורה כאן? אנחנו מקבלים שאם t, לפי מה שהגדרנו, זה הספן של x פלוס 1, הפולינום הארוך הזה, איפה הוא? הנה הפולינום הזה, 
x בשלישית, מינוס x בריבוע, מינוס x, מינוס 1 ו-1. אוקיי? אני משאיר לכם לבדוק, קל לבדוק. תעשו זאת בעזרת המראה, כמו קודם, כן? שהווקטורים האלה בלתי תלוי מנהרית. עכשיו אתם מבינים למה היינו צריכים בלתי תלוי מנהרית, כן? גם בגלל ה... שרצינו שזה יהיה שווה לשלוש. אז קל לבדוק שהווקטורים האלה בלתי תלויים לינארית, ולכן מהווים, זאת קבוצה פורסת, בלתי תלויה לינארית, לכן בסיס ל-MT. אוקיי. כלומר, המימד, או לא כלומר, בפרט, יותר נכון. אוש. בפרט המימד של התמונה שווה לשלוש. אוקיי, אז אם המימד שווה לשלוש, המימד של הגרעין, על פי משפט המימד, הוא אחד. אוקיי? טוב. ברור ש... P2, לפי מה שהסברתי קודם, מינוס P3 נמצא בגרעין. לכן, אוקיי, מצד שני, אנחנו יודעים, מצד שני, P2 מינוס P3 הוא בתמונה, כן? אתם זוכרים שזה עם אלי פי שלוש פחות פי שתיים, כן? אוקיי, לכן, קרטי, קרטי ששווה לספן של פי שתיים פחות פי שלוש, מוכל. בתמונה. והוא שונה כי המימד של הגרעין שונה מהמימד של התמונה. כן? אה, זהו. אה, רק אני רוצה לחזור פה, אה, אמרתי את זה כמה פעמים שקצת דילגתי, אבל אה, מה, מה יש לנו פה? אה, פי שתיים מינוס פי שלוש הוא וקטור שונה מ-0 שנמצא בגרעין. הגרעין ממימד אחד, לכן הגרעין זה בדיוק הספן הזה, בסדר? זהו. אז אם אנחנו חוזרים קצת אחורה, כן, T, היינו צריכים להראות שקיימת, למצוא העתקה לינארית, למצוא העתקה לינארית זה בעצם להגדיר אותה, כן? כדי להגדיר אותה, מספיק להגדיר אותה לוקטורי בסיס מסוים, לפי משפט 6, 14, 12, בסדר? אז דבר ראשון, לעשות אנליזה של להגיד, כן, אם קיימת עתקה כזאת, מה אפשר להסיק מהנתונים, כן? ואז, מכל מה שאנחנו מסיקים מהנתונים, אז אנחנו בונים אה, את העתקה בהתאם. וכמובן צריך להסתמך על 6-12, שמאפשר לומר שהנתונים של אה, התמונות של וקטורי בסיס, מגדירים עתקה לינארית אחד, ואפילו יחידה. טוב, אז זהו, לתרגיל הזה, דיברנו הרבה, דיברתי. אוקיי, אז נעבור תרגיל גם מסוג הזה, מסוג דומה. שאלה, נדמה לי, שאלה 14. אוקיי, אז היא... U, V ו-W מרחבים לינארים כרגיל מעל שדה F, כן? ונתון שהמימד של V, גדול, של W, ממש גדול מהמימד של V, כן? הוכח <coughs> שקיימת עתקה לינארית T מ-V ל-W חד חד ערכי. גם השאלה הזאת הופיעה פעם במבחן. 
אוקיי, אז הסוג הזה של שאלה דומה לסוג הקודם. פשוט כאן זה קצת יותר אבסטרקטי, כי לא נתונים, תמונות או V ו-W לא מוסברים באופן מפורש. אוקיי, אז שוב, ברגע שצריך להוכיח שהעתקה ליניארית קיימת, אז סביר להניח שאנחנו נצטרך לעבור דרך משפט 6-12, זאת אומרת להגדיר אותה על בסיס של המרחב, מרחב המקור שהוא V. מה אנחנו יכולים להגיד? אותו דבר כמו קודם, אם קיימת עתקה כזאת, מה נוכל לומר? אוקיי, אז אם יש T כזו, אז מה אפשר לומר? במקום מזה ש-T חד חד ערכית, כן, זה כבר אומר שהגרעין, למה מיד המימד? <laughs> הגרעין הוא בעצם התת מרחב 0, אוקיי? טוב, אז <laughs> לפי משפט המימד, כן, אנחנו מקבלים שבעצם המימד של V שווה למימד של התמונה פלוס המימד, כן? זה משפט המימד. אבל הגרעין הוא אפס, ולכן המימד של התמונה שווה למימד של, ה... של V. טוב, אז זה לא מספיק, כן? כאן זה לא מספיק, אנחנו לא בנינו כלום, לא הראינו שאנחנו הגענו לכך ש... להגיד ש-T חד חד ערכית זה בעצם להגיד, זה מוביל אותנו לתנאי כזה. אבל התנאי צריך, לא מספיק, צריך להראות שאפשר למסור מהעתקה שמקיימת את זה. טוב, אז הכי טבעי, כן, זה להשתמש ב-612, זאת אומרת שאנחנו צריכים בסיס. אז ניקח בסיס, אוי, אה, כן, בסדר. יש הנתון, אם המימד V נתון, זה אומר שהמרחבים מימד סופי, אז אין אוי, הכל בסדר. אז יהי, B שווה V1, V2 עד Vn, בסיס כלשהו של V. טוב. מה אנחנו יודעים על אם T? על פי 6-9, עוד פעם, כמו בתרגיל הקודם, אנחנו יודעים שהתמונה נפרסת על ידי התמונות של וקטורי הבסיס. זאת אומרת שהמימד, בפרט אנחנו יכולים להגיד שהמימד של התמונה, כן, שווה למימד של, התת, של הספן הזה. אוקיי. זאת אומרת, אם יש n וקטורי, זאת קבוצה פורסת של אם t, יש בה יש בה n וקטורים, אז זה אומר, כן, שהמימד של התמונה, כן, אנחנו תמיד יודעים שהוא יהיה קטן או שווה ל-n. בקבוצה, יש לנו קבוצה פורסת, בקבוצה פורסת, המימד של, של מרחב תמיד קטן או שווה למספר האיברים שיש בקבוצה פורסת. זאת אומרת, המימד הוא קטן שווה ל-n, אבל אנחנו רוצים שהוא בדיוק שווה לתמונה. אז אם אנחנו רוצים, שהוא בדיוק שווה למימד של v, אז כדי שישווה, המימד יהיה בדיוק v, צריך שהקבוצה הזאת תהיה בסיס של אם t. בקיצור, אנחנו צריכים לדרוש ש-tv1 על tvn תהיה קבוצה בלתי תלויה ליניארית, כן? אז כדי שדים אם t יהיה שווה לדים v, צריך להתקיים ש-t v1 על t vn תהיה בסיס של אם t, כן? זאת 
זאת אומרת, בלתי, קבוצה בלתי תלויה לינארית, כי אנחנו יודעים שהיא כבר פורסת. טוב, אז איך להגדיר את T כדי ש... שהקבוצה תהיה בלתי תלויה לינארית? אז פשוט, כן, התמונות האלה הן ב-W, כן? הרי T היא מ-V ל-W, כן? אז פה נמצאים T של VI, הם ב-W. אז אם אני רוצה אה, שה-T של VI, T של V1 על VN יהיו בלתי תלויה לינארית, אני צריכה לקחת קבוצה בלתי, של N וקטורים בלתי תלויים לינארית ב-W. האם זה אפשרי? Uh, לא תמיד אני יכולה לקחת את המספר uh, של, שאני רוצה של וקטורים בלתי תלויים מינאריים במרחב, כן? המספר הזה uh, הוא תמיד קטן, הוא שווה, צר, uh, מספר הוקטורים בקבוצה בלתי תלויה לינארית, תמיד קטן, הוא שווה למימד. אז כאן זה מסתדר בגלל הנתון הזה, כן? מכיוון שהמימד של W הוא גדול ממש מ-N, אז אני יכולה למסור ב-W n וקטורים בלתי תלויים לינארית. איך אני עושה? לוקחת בסיס של W, אז מספר הוקטורים גדול מ-N, ומשם אני לוקחת את הקבוצה מבת n וקטורים. בסדר? אז... אם... לא, לא אם... היא b תג בסיס של w, b תג זה לא כל כך מוצלח, בואו נגיד c, יש בה, יש בו, דים w וקטורים, שווה נגיד m, ו-m, גדול מ-n. לכן, אני צריכה לסמן מה ש... כן, יהיה יותר קל לרשום, נסמן c שווה w1 עד wm, נגדיר t של v1 שווה w1 עד t של vn שווה wn. ויש מספיק וקטורים, כן? אז w1 עד wn היא קבוצה בלתי תלויה לינארית, ולכן המימד של עם t תהיה בדיוק המימד N, המימד של V, כן? טוב, כאן אני אשלים, נגדיר זה על P 6, 12, כן? יש T, טרנספורמציה לינארית כזו, בסדר? טוב, אז אני חוזרת. לוקחים C בסיס כלשהו של W, משם נסתכל על ה-N וקטורים הראשונים, אני בטוחה שזו קבוצה בלתי תלויה לינארית, ואני שולחת כל וקטור V1 עד Vn ל-W1, Wn בהתאמה, אוקיי? אז זה מגדיר מכיוון ש-V1 עד Vn בסיס, על פי 6-12, התנאים האלה מגדירים העתקה לינארית אחת, כאילו יחידה. אם אנחנו מסתכלים על T, כן, אה, על ה... אה, כן, על ה... בודקים, כן, פה בודקים. אז אם אנחנו מסתכלים על T שהגדרנו, אז אנחנו יודעים שהמימד של... התמונה שווה למימד של V, כן? כי לפי מה שאמרנו קודם, כן? אה, כי אם T שווה לספן של W1 על WN. ולכן, על פי משפט המימד, קר T שווה וקטור 0, זאת אומרת ש-T, אחר 
אחת חדרכית. וזה בדיוק מה שרצינו להוכיח. בסדר? אם אנחנו חוזרים לשאלה, נמצאו עתקה לינארית, כך ש-T תהיה חד חד אחית, אוקיי? אז אתם רואים שהתנאי הזה, שהמימד W גדול ממימד של V, הכרחי, כן? אם המימד של W קטן מהמימד של V, אז לא ניתן לבנות עתקה כזאת, כן? טוב, על שאלה כזאת אפשר לעשות אלף וריאציות סביב אותו מוטיב. כן, חד חד ערכי, על, לא חד חד ערכי, ועל, וכולי. טוב, אה, אוקיי, אה, שאלה אה, אולי כמה שאלות נשארות. אוקיי, שאלה אחרונה בנושא. מה זה הצבע הזה? אוקיי. לא, כן, לא מבינה למה אש... הצבעים השתנו, אבל אין מה לעשות. אוקיי, האם קיימת? אני מנסה להראות לכם כאן כל מיני שאלות, סוגים של שאלות סביב הנושא של קיימת טרנספורמציה לינארית. טרנספורמציה לינארית, T מ-R4 ל-R4, כך ש... קודם כל, T של E1 פלוס E2 שווה t של e3 פלוס e4 שווה t של e1 ו2 הספן של e1 e4 מוכל בחיתור של התמונה והגרעין. כן? טוב, אז פה אנחנו יודעים אם קיימת או לא קיימת. אנחנו צריכים לגלות. אוקיי, אז פתרון. עוד פעם, כן, תחשבו טוב בעצמכם. ראינו הרבה טכניקות בשאלות הקודמות, אז תנצלו את זה. טוב, אחד מזכיר לנו, כן, את מה ש... את ההערות שאמרתי קודם, נכון? אם T של U שווה T של W, אז ההפרש U פחות W בגרעין. אז כאן יש לנו כבר שני וקטורים בגרעין, כן? אז מ-1 אנחנו יודעים שאם יש כזה, כזו T, אז קודם כל מ-1 אנחנו יודעים ש-E1 פלוס E2 מינוס E3 מינוס E4, ההפרש של שני הראשונים, בגרעין. וגם ההפרש של שני האחרונים. זאת אומרת, E3 פלוס E4 פחות E1, גם בגרעין. אוקיי? משתיים, אנחנו יודעים גם ש-E1 ו-E4 בגרעין. או, הרבה אנשים שם בגרעין. איך זה מסתדר? יש לנו ארבעה וקטורים, אנחנו ב-R4, ואנחנו גם זוכרים שיש משהו שנקרא משפט המימד, כן? אז ומצד שני, כן, אנחנו יודעים ששתיים גורר שיש שני ועד E4, הם בלתי תלויים לינארית, נכון? זאת אומרת שהספן E1, E4 הוא מימד שתיים. אז אנחנו יכולים להגיד שהמימד של התמונה יהיה גם המימד של הגרעין, שניהם גדולים או שווים לשתיים. אבל המימד של הגרעין פלוס המימד של התמונה שווה לארבע. אז אם שניהם שווים גדולים משתיים, אז זה אומר שכל אחד צריך להיות שתיים. אז נסתכל שוב על כל מה שקיבלנו פה, נגיד שזה שלוש. יש לנו, מצאנו ארבעה וקטורים בגרעין. אז כדאי לבדוק מה התלות ביניהם, אם הם תלויים, כמה בלתי תלויים מנהרית פה, כן? אז <coughs> נבדוק. בודקים, נבדוק עכשיו האם אה, 
הוויקטורים המופיעים בארבע בלתי תלויים או תלויים, בלתי תלויים לינארית, בסדר? אז עושים את זה כאן בעזרת מרחב שורות, כן? אני מקצרת, אני רושמת בשורות את הוקטורים. אז אני ארשום בצורה הכי נוחה. יש לנו E1, E4 ואחרים. אז אני מסדרת בצורה נוחה, אני רושמת קודם כל E1, בסוף E4, כן? ובאמצע יש לנו... רגע, מה כתבתי פה? אה, בעצם היה יותר חכם, אפשר להמשיך כמובן, אבל תסתכלו, לא שמתי לב, במקום לקחת E3, E4 פחות E1, עדיף לקחת את הראשון והאחרון, יהיה לנו פחות חישובים, זה אותו דבר. אז במקום לקחת אה, אה, מה שרשמתי, אני אקח E1, למה זה יותר קל? תכף תראו, כן? E1 פלוס E2, כי 1 פלוס E2 מינוס E1 זה E2, כן? אז אה, לכן אנחנו מקבלים 0, 1, 0, 0, והאחרון נותן לנו מינוס 1, 0. 1, 1. אז אם אתם מדרגים, כן, אז ברור שמקבלים 1, 0, 0, 0, 0, 1, ומקבלים שהמימד של הגרעין שווה ל-4, כן, אז זו סתירה. כי מצאנו שהמימד של התמונה, גדול שווה לשתיים. לכן, לא קיימת טרנספורמציה לינארית כזאת. כן. טוב, אני רציתי בכל זאת מתי שלתת לכם דוגמה של התקה שלא קיימת, ובזה סיימנו את ההתייחסות ל... בעיה של קיום של התקה לינארית. טוב, נעבור לשאלה הבאה. שאלה 16. שאלה 16 עוסקת באיזומופיזם. אוקיי, אז נתונה התקה לינארית t מ-rn ל-rn. המוגדרת על ידי המטריצה A, על ימי TV, סליחה, שווה AV, כאשר A היא המטריצה 1, אלפא, אלפא. יש אלפא בכל מקום. זה מטריצה n על n, חוץ מאשר באלכסון שכולם אחדים, כן? כן, זאת אומרת, אלפא ij שווה אלפא עם i שונה מ-j, ואחד עם i שווה j. אלפא מספר, למה אלפא j? aij, סליחה. אלפא הוא מספר בממשי כלשהו. אז עבור אילו ערכי אלפא, T היא איזומורפיזם. טוב, זאת השאלה. אוקיי, אז כאן אין נוסחה שמגדירה את T, אנחנו יודעים את המטריצה A. אוקיי, okay, תחשבו. טוב. אז ככה, המטריצה T בעצם 
היא העתקה מהטיפוס TA. ואז אנחנו יודעים, כן, שבעצם אם יש לנו העתקה מהטיפוס TA, אז A היא מטריצת הייצוג של TA לפי המטריצה, הבסיס הסטנדרטי של RN, כן? זאת אומרת T, לא לפי בסיס כלשהו, רק לפי הבסיס הסטנדרטי של RN, כן? טוב, אז זה דבר אחד. דבר שני. דבר שני, יש קשר הדוק מאוד בין T למטריצה שלה. מבחינת התכונות. יש בספר דיון בנושא, ובין היתר מהדיון הזה ניתן להסיק, וזה גם כתוב בסיכום שכתבתי, בסיכום מכל יחידה, גם במספר, ש-T, ניתן להסיק מהדיון שם, ש-T הפיכה, אם ורק אם, עבור T כלשהי, כן? אם ורק אם מטריסת הייצוג של T הפיכה עבור B מסוים כלשהי. כן? אז זו תכונה מאוד חשובה, כן? כדי לבחון את ההפיכות של T, בהחלט אפשר לבחון. את ההפיכות של מטריסת הייצוג של T לפי בסיס כלשהו. אז כאן זה מאוד מתאים לבעיה שלנו, כי אין לנו נתון על T, אלא המטריצה שלה. זה כבר הרבה, זה אומר, זה אומר הכל בסופו של דבר, אבל כאן יהיה מאוד נורא לעבוד עם T, כן? אוקיי, אז נמשיך, אני אכתוב מה שאני מספרת. אז T איזומורפיזם. אם ורק אם המטריצה A, שהיא בעצם מטריצת הייצוג של T לפי הבסיס הסטנדרטי, הפיכה. עכשיו, איך בודקים שמטריצה הפיכה? אז יש הרבה קריטריונים שלמדנו בתחילת הסמסטר, זה נראה רחוק עכשיו. היא הפיכה כאשר אחד מהתנאים של 3.33 מתקיים, מתקיים סליחה. ויש גם משהו מעבר ל-3.33 שהם דטרמיננטות. אם דטרמיננטות זה מאוד מאוד נוער, אם ורק אם הדטרמיננטה של A שונה מ-0. זאת אומרת, אם אנחנו נעזור למה שיש לנו כאן, אז מספיק לחשב את הדטרמיננטה הזאת על מנת לקבוע מה הערכים שמאפסים, שעבורם T זה מורפיזם. Uh, אני בטוחה שהדטרמיננטה שה- הזאת מזכירה דטרמיננטה שכבר הייתם. Uh, זה אחת הדטרמיננטות שבעצם נס- נמצאות כש- בשאלות בסוף היחידה הדטרמיננטות. תסתכלו בסוף היחידה, בסוף יחידה חמש, שם יש תרגילים לחזרה, כל מיני חישובים של דטרמיננטות. אז זאת מופיעה, אולי עם אלפא ובטא, אז פה בטא שווה אחד או משהו כזה. כל פנים, אנחנו נחשב את הדטרמיננטה של A, אז אמרנו 1 באלכסון, אני אעשה במהר, כי ראינו כבר כאלה דברים, וכפי שאני אומרת, הוא מופיע בספר, אז כיוון שיש דברים באלכסון שם שמקלקלים קצת את הכל, אז השיטה, השיטה שעובדת טוב זה השיטה הבאה. ל- 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 להוסיף לעמודה הראשונה את כל העמודות הראש... האחרות. זאת אומרת, C1 הופך להיות סיגמה של CI, מ-I שווה 1 עד N, ובצורה כזאת מקבלים 1 פלוס N מינוס 1 אלפא, כן? בכל העמודה הזאת, וכאן יש, נשאר אותו דבר, פה אחדים בהמשך, כן? ופה אלפא. אלפא ואחרון הוא אחד. אז מוצאים את אחד פלוס n מינוס אחד אלפא כגורם משותף, ומקבלים אחד, אתה יודע, אתה, אחד, אז זה כבר יותר נחמד, כן? שיש לנו כזה, כזה דבר, ואלפא בכל מקום, 
למה זה יותר נחמד? כי uh, בעזרת השורה הראשונה אפשר לקבל, uh, uh, כן, נו, לכל R i, כאשר i שונה מ-1, אנחנו נחסר מכל שורה, פרט לשורה הראשונה, את השורה הראשונה מכל שורה אחרת. אוקיי, okay, ואנחנו מקבלים 1 פלוס n מינוס 1 אלפא כפול. אז השורה הראשונה נשארת כפי שהייתה, ופה, אז אה, יש לנו אחדים, כן? ובשאר אלפא, נכון? פה זה אחד כל הזמן, ופה זה אלפא, אלפא בכל מקום. זאת אומרת, כשאנחנו עושים את הפעולה הזאת, אנחנו מקבלים המון אפסים. אה, פה יהיו... אפסים כאן, ולמשל, אם אני אקרא את השורה השנייה, כן, יש לנו אחד, ואנחנו מקבלים אחד פחות אלפא בכל אלכסון, והשאר יהיו אפסים, כן? זה, כאן יש לנו אחד. כן, לדוגמה, אלפא, אתם רואים פה, אלפא, אז השורה השנייה פחות הראשונה, נקבל אפסים, ואותו דבר יעבוד בשאר העמודות. בקיצור, אנחנו מקבלים מטריצה לחסונית, וזה טוב, סליחה, משולשית, והדטרמינטה שלה שווה למכפלה של איברי הלחסון. זאת אומרת שאנחנו מקבלים 1 מינוס אלפא בחזקת n מינוס 1. כן, לא טעיתי. אוקיי, אז עכשיו קל מאוד לסיים. אה, לכן, T, T איזומורפיזם, אם ורק אם אה, אלפא שונה מ-1, גם אלפא שונה ממינוס 1 חלקי n מינוס 1. וזה הכל. טוב, אוקיי. אה, אני מקווה שזה ברור. נעבור עכשיו לשאלה הבאה, שאלה 18. אוקיי, שאלה 18. גם שאלה תיאורטית. עכשיו אנחנו עוסקים במטריצות הייצוג. A, V, מרחב ליניארי ממימד N, לא 18, אני מתבלבלת, פשוט אני רוצה אחר כך, ל... אתם תקבלו את הרשימה של כל השאלות, אז כדאי שיהיה ברור פה. <coughs> נתונה T, טרנספורמציה לינארית, T מ-V ל-V, כך שהמימד של התמונה שווה ל-K. הוכח שקיים בסיס B של V, כך שהמטריצה של T ביחס ל-B מכילה בדיוק N-K עמודות אפסים. אוקיי. טוב, אוקיי, אז אה, אין לנו שום נתונים על T, אלא שהיא לילי נערית, ושמימד של התמונה הוא K. אפשר אה, למצוא מטריצה B, כך שיהיו שם N מינוס K אפסים. טוב, אז בואו נחשוב. אה, אם... אם b שווה u1 עד un, בסיס של v, כן? אז 
מה זה מטריצת הייצוג? מטריצת הייצוג של T לפי B היא המטריצה, נשחק קצת יותר מקום, היא מטריצה שהעמודות שלה, כן, הן וקטור הקורדינטות של T של U1, T של U2, T של UN לפי B. זאת אומרת שבעמודה הראשונה T של U1, T של U2, טוב, T קצת קצנית מדי, T של UN, אבל לא סתם הוקטורים, זה לא נכון ככה, אלא וקטורי קורדינטות לפי B, לפי B וכולי. טוב, אז אנחנו רוצים להראות שאפשר למצוא בסיס כך שיהיו n מינוס k וקטורי אפסים בדיוק. טוב, אז נגיד שיש וקטור 0, ברגע שוקטור, נגיד t של un, כן, נגיד שt של u, הוקטור האחרון הוא וקטור 0, אז מה זה אומר? זאת אומרת שווקטור הקורדינטות של t של un הוא 0, אז זה אומר פשוט שt של un שווה 0. אם t של un שווה 0, זה אומר שun הוא בגרעין. אוקיי, מצד שני, כמה וקטורים יכול להיות בלתי תלויים לינארית? יכולים להיות בגרעין. מה הקבוצה המקסימלית? אז המימד של התמונה הוא K. אז המימד של הגרעין הוא N מינוס K. אז הנה, הנה ה-N מינוס K שמופיע פה. טוב, אז בואו נעשה סדר. נגיד ככה. נעיר שאם TB מכילה עמודת אפסים, נגיד במקום, נגיד עמוד ה-I למשל, אז וקטור הקורדינטות של T של UIB שווה וקטור ה-B0, זאת אומרת ש-T של UI שווה וקטור ה-0. כלומר, ש-UI הוא בגרעין. אז מכאן המחשבה לגרעין. אוקיי. מצד שני, אם המימד של התמונה הוא K, אז המימד של הגרעין הוא N מינוס K. אני רוצה שבמטריצה יהיו n מינוס k וקטורי אפסים, כן? n מינוס k עמודות אפסים. זאת אומרת שאנחנו צריכים, כן? פשוט שבבסיס b של v יהיו n מינוס k וקטורים מהגרעין. וזה בדיוק המימד, אז הדבר אפשרי. אוקיי, אז נעשה ככה. יהי v1. עד vn מינוס k, בסיס של הגרעין. זו קבוצה בלתי תלויה לינארית ב-v, לכן ניתן להשלים אותה לבסיס של v, כן, זה... אה, יחידה שבע, ספר חמישי, אוקיי? והם מקבלים b שווה v1 עד vn מינוס k, vn מינוס k פלוס 1 עד vn, אוקיי? ואז, איך נראית המטריצה של t לפי b? אז ב-1 
L מינוס K avec העמודות הראשונות היא לנו החסים, ואחר כך יהיו כל מיני דברים. אוקיי, okay. השאלה האם, האם זה בדיוק, אם אנחנו מבחינים ככה, האם יש לנו בדיוק N מינוס K וקטור המצבי? אז לא ייתכן. לא ייתכן עמוד התפסים נוספת. מדוע? כי אז היא מתאימה לוקטור נוסף של הגרעין. אז זה בין הוקטורים האלה, כשהם בלתי תלויים להריט, זאת אומרת שהמימד של הגרעין יהיה גדול מ-n מינוס k, ובניגוד לבנייה של p. לכן הבסיס שבנינו נתאים ומקיים את הדרישה. אוקיי. Okay. טוב, אני חושבת שכדאי לעשות עכשיו הפסקה. נמשיך, נמשיך עם הדקות לינאריות, עם כמה שאלות אחרי ההפסקה. אז להתראות.